Hello everyone, welcome back to our channel Lifestyle Vlogs. In this video, we will see this video. Mm. I am a fish in the fish. I am a Oscar fish. I am a fish in the aquarium. I am already a fish in the Purely in the experience, in an arm as a gunder, yan in the Oscar Nevalarti and Sheshola, Korche, and a bongle, share yanana in the theory video. Apo purely in the experience in Anna Sam Sarikinu, Apo Ningaka mean Valartuna Kishto Anangi, other well in Ningala Valartuna Varangi, other well in Valartan plans or Lavaranki, E video, Nala useful like him, and end of the Pratilla, Aquaretilaka, Valartam, but Nalla di Uli fish and Oscar, Cello Rathene, Chusi Arla, but Eniki Varthi experience in the Yan Parayana Addi Uli at Valatamati fishana and end the Oscar Vishishang Lake in Ekadaka. Avena Ipora Aramasanga Rinu, Yan or Endu Mone Mole Poli and Yamalatun, Yanavana Puna and Yam Pay Tilik another. Apo Apu in the Vishishang Lake. Video. Panyam Paranu, Oscar Fishne Petian in the Sam Saikanada, Apo Oscar Gala Petti Parayanagi, South America, Kandavar in the fish type ana, Adwala cichlids family, Petorena, Oscar Fisher, and Adwala Pinapina Pala countries like the included Ivano, and US Silum, Europe like a Valeri popular writer, other the popular aquarium fish head to consider in the Urifishana, Oscar Fisher. And that's why uh, end of experience in the Parayanangi, aquarium tanks like a dipoliator. hundred percent satisfaction of a Valta Matana or a fish and a Oscar fish. And either can I have a petty Adim Paranola Korchakaringa? End of experience Adana, any key pango canola dana, a dipolator Varta. Upon any number of other correct characteristics like a poa, and the Makora night or a characteristics a kana. So, we have to say that the nature of the size of the type of the Oscar fish is the size the size of the Oscar fish. That is why we have to say and uh, nan made kumbo, either in a render inch of larino, Ipa one the two eight inch of valipum vegetunder. Upon a tank in the size of vegeta, Idipa change and some a tank a prim valipum, valipola tank venom, and lingi very panga stress out. Adunda, a maternal or a time I turned. Petan the size of a kin on a tank change you and another yam barnada. Adabole, hmm. nulla love and care a good canangi, shedikin, number of wheat, little particutina pola valartanovala, namki os cargale, no cambatum, Adabole, Avadum teacher, number loader, nulla love and care canicum. Ivadur shape on the Tuparayanangi, oval body shape on a paria, and Adabole, female, male, and the Milatarin the Rican, it's very difficult on a carnum, rendu egregation, but the same appearance a canna. Ivade or body type parina. Dandin in differentiate any three part under a pida canna, Ivade or nature nepeti, some say can Next to another, with the behavior nepetiana, some say can another. Behavior parianing, valere aggressive or nature carnic in the Varanagi Oscar fishes. Other the attacky and a lorry manu bava molaverana evade. And other well a pet and the temperamental love. Other the angry, the Asian and the Asian anicum, upset and the upset anicum. Other well a matalore attacky anum. Namka utum predicti and matatur so bava di the ola in a tipetta fishes ana, Oscar fishes. But she in the Nakidanalum. 
ഞാൻ ഇതുവരെ വളർത്തിയതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചില ടൈംസിലൊക്കെ ഇത്തിരി അപ്സെറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല ഇണങ്ങി ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫിഷ് ടൈപ്പാണ് ഓസ്കാർ ആൻഡ് അതുപോലെ ഇവർ ഓംനിവോറസ് ഇനത്തിൽ പെട്ടവയാണ് അതായത് എല്ലാം കഴിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ഇവർക്ക് കൊടുത്താലും അവർ കഴിക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ ഇവരുടെ ഈ ടാങ്ക് മേസുകളെ ഇത്തിരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടാങ്ക് സൈസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് വളരുന്നവരായത് കൊണ്ട് ടാങ്ക് സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടാങ്ക് സൈസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ടാങ്ക് സൈസാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ മിനിമം ടാങ്ക് സൈസ് വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗലോൺ ആണ് അതായത് ഒരു പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അടിയെങ്കിലും മിനിമം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗലോൺ അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫീറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ടാങ്ക് സൈസ് വേണം അതുപോലെ ടാങ്കിനെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതുപോലെ റോക്സ് കേവ്സ് ഗുഹകൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ടീംസാണ് ഞാൻ ഞാൻ വളർത്തുമ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വളർത്തിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അത്ര ഒരു ഡെക്കറേഷൻ്റെ താല്പര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇച്ചി അവർ സ്ട്രെസ്സായിട്ടും ആൻഡ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതായത് ഈ ഇവർക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ടാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇത്രൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫൗൾ സ്മെല്ലൊന്നും വരില്ല ആൻഡ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിം വെളിച്ചമാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം മതി ഓവർ ലൈറ്റ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഓവറായിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി സ്ട്രെസ് ആവുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചം മതി പിന്നെ ലൈറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല റൂമിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവർ ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിം ലൈറ്റ് വെച്ചെടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഇവരൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിൽ ഫിൽട്രേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇവർക്ക് അതുപോലെ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അതുപോലെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും വരുത്താൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്തോളും അതുപോലെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഒരു ഒരു വീക്കിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാങ്ക് ഇച്ചിരി ക്ലീൻ ആയിട്ടും ഇവൻ്റെ ഹെൽത്ത് ചൂടെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫുഡാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മെയിൻലി കൊടുക്കുന്നത് പ്രോറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായോ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫുഡാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കളർ ഇത്തിരിയൂടെ കൂടിയ പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോൺസ് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ലിവർ ചിക്കൻ്റെ ലിവർ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ലോണം വെള്ളത്തിലൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഞാൻ ഹൈ റെഡ് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ എന്തോ എൻ്
നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ കളറിനെ പറ്റിയാണ് കളറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിലിന് വന്നിട്ട് ഇത്തിരി കളർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ നിറമൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ കാണും ഫീമെയിലിന് വന്നിട്ട് ഇത്തിരി ലോ ആയിരിക്കും കളർ വലിയൊരു നിറം കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഓസ്കാറിന് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില സമയം ഫീമെയിലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ചില സമയം മെയിലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിലിന് ഇത്തിരി കൂടെ കളർ കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ടാങ്ക് മെയ്റ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാങ്ക് മെയ്റ്റ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ അത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവർ പിന്നോട്ടാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻ്റെ ഓസ്കാറിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുള്ളി നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ടാങ്ക് മെയ്റ്റ്സ് വേണമെന്നുള്ളവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എലോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ കെയർ ലവ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരികയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരം ഓണറിനെ നമ്മൾ ആരാണോ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ പല സിറ്റുവേഷനിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ടാങ്ക് മെയ്റ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫിഷാണ് ഓസ്കാർ ഫിഷസ് നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് വലിപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവനൊരു ഏഴ് ഇഞ്ച് വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോസ്റ്റ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവൻ സെവൻ ഇഞ്ചസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ വലിപ്പം ഇനി ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം വരെ ഇവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ കെയറും പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷമാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഒരു കെയറിങ്ങിലൂടെയും ലവിങ്ങിലൂടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഓസ്കാറിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സുഖമായിട്ട് നല്ല ഈ അഗ്രസീവ് നേച്ചറൊന്നും കാണിക്കാതെ അവർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും സുഖമായിട്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്പാനിൽ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓസ്കാർ ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് കേൾക്കണം സോ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ടാങ്ക് സൈസാണ് നല്ല ടാങ്ക് സൈസ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ അടിപൊളിയായിട്ട് വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടാങ്ക് സൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്യാലണെങ്കിലും വെക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് കെയറിങ് വേണം ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ കെയറിങ് ഇവർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോ സോ നമ്മൾ നല്ല കെയറിങ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റാണ് ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡെയിലി ഒരു വൺ ടു ടു ടൈംസ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ പ്രോറിച്ച് ഫുഡ് നല്ല കളർ കൊടുക്കും ഇവർക്ക് ആൻഡ് അതുപോലെ ഇച്ചിരി ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ലിവർ അതുപോലെ പ്രോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് നല്ല ഫിൽട്രേഷൻ നല്ല ഫിൽട്രേഷൻ ഇവർക്ക് വേണം ഇവർക്ക് ഒന്നാതെ നല്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നും വിചാരിക്കുന്നു സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെറ്റ്സ് കെയർ വീഡിയോ ഇനിയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ 